আজ আমরা কথা বলছি ঘাড় ব্যথার অপারেশনবিহীন আধুনিক চিকিৎসা নিয়ে এবং আজকের আমন্ত্রিত অতিথি বাংলাদেশের প্রখ্যাত ফিজিওথেরাপি বিশেষজ্ঞ ডাক্তার শফিউল্লাহ প্রধান ডাক্তার শফিউল্লাহ প্রধান বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি এখন একটু অন্য প্রসঙ্গ টানব সেটা হচ্ছে যে নামাজ পড়তে গেলে তো খুব বিশেষ করে শেষদার সময় ঘাড়ের মধ্যে একটা চাপ পড়ছে এই চাপটা কি মানে শরীরের জন্য স্বাস্থ্য বান্ধব নাকি সমস্যা করে অবশ্যই স্বাস্থ্য বান্ধব কারণ নামাজ এমন এক মানে একটা এক্সারসাইজ ইবাদতের সঙ্গে সঙ্গে এক্সারসাইজ হ্যাঁ এটা অলরেডি বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত যে এটা বেস্ট এক্সারসাইজ এটা যেমন হাঁটু ব্যথার ক্ষেত্রে উপকারে আসে কোমর ব্যথার ক্ষেত্রে উপকারে আসে আসলে যেমন অনেকে হয়তো চিন্তা করে যে সামনে ঝুঁকতে তো আপনারা না করেন সারা দিন বলছেন যে সামনে ঝুঁকতে আপনি সামনে ঝুঁকতেই না করছেন তো সেই ক্ষেত্রে তো নামাজে তো সামনে ঝুঁকতে হয় আমরা আসলে সামনে ঝুঁকে থাকতে না করি সামনে ঝুঁকা অবশ্যই ঝুঁকতে হবে কিন্তু ঝুঁকে থাকা দুইটা দুই জিনিস সেটা যখন সে সেজদায় যায় মাত্র কয়েক সেকেন্ডের ব্যাপার কিন্তু সেই শেষদা সারাক্ষণ কিন্তু পড়ে থাকে না এই যে দীর্ঘ সময় পড়ে থাকলে বা দীর্ঘ সময় সামনে ঝুঁকে বসে থাকলে তখন ঘাড় কোমর বিভিন্ন জায়গায় শেষদা যদি একটু বেশি সময় থাকে তাহলে তো আরো উপকার বেশি হবে হ্যাঁ কারণ সেটা তো আর একটু মানে এদিক দিয়ে সেটা আমি আসছি আপনি যেটা বলছেন যে যে কোশ্চেনটা করেছেন যে সেই ক্ষেত্রে কি হবে হ্যাঁ যখন সে শেষদা যায় তখন কিন্তু কপাল এবং নাক সবই মাটিতে ঠেকাতে হয় এতে কিন্তু ঘাড়টা আরো এক্সটেনশন হয় এক্সটেনশন হচ্ছে সেটা আমরা সামনে ঝুঁকা মানে কিন্তু ঘাড় ফ্লেকশন ফ্লেকশন হয় বা সামনে বাঁকা হওয়া যখন সে শেষদা দেয় সেটা উল্টা चले जाए মূল মন্ত্রী হচ্ছে বা স্লোগানই হচ্ছে মুভমেন্ট মানে জড় পদার্থের মতো বসে থাকবে বসে থাকা চলবে না আমাদেরকে কাজ করতে হবে এবং প্রত্যেকটা কাজ এর ফাঁকে ফাঁকে যদি আমার কাজই হয় ডেস্ক জব আমার কাজই হয় বসে থাকা আমাকে মাঝে মাঝে দাঁড়াতে হবে মাঝে মাঝে হাঁটতে হবে মাঝে মাঝে ঘুরতে হবে মাঝে মাঝে এক্সারসাইজ করতে হবে ব্যায়াম করতে হবে হাঁটতে হবে তাহলে এই যে নামাজ এটা কিন্তু তার সারা দিন পাঁচ ওয়াক্তে নামাজ পড়লে তার এটা একটা ব্যায়াম হয়ে গেল এত ঘাড়ে কিন্তু অনেকাংশে তার এটা রেজাল্ট আসে একটা চিকিৎসাও একটা হচ্ছে হ্যাঁ বিশাল চিকিৎসা আর ঘাড় ব্যথা যেটা হচ্ছে আমরা পাশাপাশি অনেক সময় রুগী পাই ঘাড়ে ব্যথা নাই শুধু হাতে ব্যথা একটা আঙ্গুল অবস বা ঝিঝি লেগে থাকা এগুলো নিয়ে আসে হাত উঠাতে পারে না অনেক সময় চুল আশ্রয়তে কষ্ট হয় বা পিছনে মানি ব্যাগ নিতে কষ্ট হয় জামা গায়ে দিতে কষ্ট হয় এটা দেখা যায় আমরা তখন বলি ফ্রোজেন শোল্ডার বা শোল্ডারটা ফ্রোজেন হাত উঁচু করা যাচ্ছে না যাচ্ছে না এটাও কিন্তু ঘাড়ের সমস্যা থেকে হতে পারে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঘাড়ের সমস্যা থেকেও কিন্তু ফ্রোজেন শোল্ডার হতে পারে আমরা সার্ভাইকাল ডিস্ক প্রলাপস থেকেও কিন্তু ফ্রোজেন শোল্ডার হয় তখনও কিন্তু আপনার এটা দিস ইজ সেকেন্ডারি কমপ্লিকেশন অফ এটি কি ডায়াবেটিস রোগী যারা তাদের ডায়াবেটিস ওয়ান কজ মেইন কজ হচ্ছে ডায়াবেটিস সেকেন্ডারি দ্বিতীয় কজ হচ্ছে ঘাড়ে যদি ডিস্কের সমস্যা থাকে অনেকে আছে আমি জানি যে ঘুমিয়েছে ভালো ঘুম থেকে উঠে দেখা যায় ঘাড়টা লক হয়ে আছে হ্যাঁ এটা হচ্ছে এটা অ্যানাদার প্রবলেম আমরা প্রায় পেয়ে থাকি যে আমি যে সকালবেলা এসে হাজির যে গা এভাবে বাঁকা করে নিয়ে আসছে সে এদিকেও নিতে পারতেছে না ওদিকেও নিতে পারছে এটা হচ্ছে গেছে মাসেল পুল করে এবং তার হিস্টোরি নিয়ে দেখবেন সে একঘেয়েমি কাজ করে মানে সে যে কাজটা করে সে সারাকে নিয়ে ওই কাজ করে মনোটনাস জব হ্যাঁ মনোটনাস জব হয়তো সে বড় কোনো ব্যাংকার বা কোনো অফিসার সে ডেস্কে বসে সামনে ঝুঁকে ঝুঁকে লেখালেখি করে এই যে করছে দীর্ঘ সময় এতে করে একদিন হঠাৎ করে কোনো কারণে একটু যদি মাসেলে কোনো কারণে স্প্রেন হয় মানে ইয়া হয় প্রেশার ক্রিয়েট করে ও মাসেলটা পুল করে বসে ইটস সেলফ যে কোনো মাংসপেশি কিন্তু পুল করতে পারে সে নিজের মতো করে সে টাইট হয়ে বসে থাকে যেমন অনেকে আছে অনেকে একটা বদভ্যাস আছে সেলুনে গেলে চুল ঘাড়তে গেলে ঘাড় ফোটানো এটা তো একটা মারাত্মক একেবারে মারাত্মক খারাপ অবস্থা আপনি যদি জাতীয় অর্থবেদিক হাসপাতালে খোঁজ নেন যায় দেখবেন প্রায় প্যারাপ্লেজিক কোয়াডিপ্লেজিক রুগী পড়ে আছে এই ব্যায়াম এই ইনজুরি কারণে আরাম নেওয়ার জন্য আপনার মাধ্যমে আমি দর্শকদেরকে বলবো যারা এই ঘাড়ের সমস্যা ভুগছেন অথবা সেলুনে গিয়ে মেসেজ করেন পার্লার সেলুন একেবারে ছেড়ে দিবেন কারণ এটা অবজ্ঞান এবং ঘাড় ফোটানো কখনো যাবে না এতে কিন্তু ইঞ্জুরি হবে এবং বড় বড় মারাত্মক সমস্যা ভুগবে সে এটা তো আসলে হাজার হাজার মানুষ বদভ্যাস হয়ে গেছে অনেকের মধ্যে হ্যাঁ এটা কিন্তু যে কনসিকুয়েন্স যে কত খারাপ সেটা বুঝতেছে না সেটা জানেন এটা আমরা জানি যেহেতু আমরা এই রোগীগুলো ডিলিং করি এখন একটু চিকিৎসা দিয়ে কথা শুনবো আপনার কাছ থেকে হ্যাঁ ঘাড় ব্যথার সবচেয়ে যে আমরা যে চিকিৎসা করে থাকি সেটা হচ্ছে অপারেশনবিহীন আধুনিক চিকিৎসা অপারেশনবিহীন বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে যে এই রোগের যে চিকিৎসা মেইন ট্রিটমেন্টই
চিকিৎসা বিজ্ঞান আগাচ্ছে আমরা লেটেস্ট বিভিন্ন প্রকার থেরাপি अप्लाई করছি যেমন যদি তার পিএলআইডি হয় বা ডিক্স প্রোলাপস হয় তাকে টোটাল হসপিটালাইজড করে ডিকম্প্রেশন থেরাপি করাতে হবে এবং শুধু ডিকম্প্রেসড করার সাথে সাথে তাকে মাসেলগুলোকে স্ট্রেন্দেন করতে হবে আমরা হয়তো দুই তিন সপ্তাহ পরে কিন্তু তার কলার আদ পড়তে না করি তখন আবার আমরা তাকে বিভিন্ন এক্সারসাইজ দিতে বলি এক্সারসাইজ যদি না করে তার কিন্তু মাসেল স্ট্রেন্থ হবে না স্ট্রেন্থ যদি না হয় তাহলে কিন্তু আবার ডিটেরিয়েট বারবারই ডিসপ্লাস হয়ে যাওয়ার একটা প্রবণতা থাকে প্রবণতা আসে তো এই এগুলো হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু রোগীর অবস্থা অনুযায়ী আমরা সেটা করে থাকি এবং যদি অনেক সময় দেখা যায় পিছনে মাংসপেশি ইয়া হয় স্প্রেন বাই স্ট্রেন বা যেটা আমরা বলি যে সংকুচিত হয়ে যাওয়া সেই ক্ষেত্রে ড্রাই নিডলিং এক্সিলেন্ট কাজ করে বিভিন্ন থেরাপিউটিক মেনুবার আছে আমরা ম্যানিপুলেশন থেরাপি করে থাকি ঘরে তো এগুলো আসলে একজন থেরাপিস্টই এবং সঠিক ডায়াগনোসিস করে সেই এটা উইদাউট অপারেশনের চিকিৎসা দিতে পারে অনেক সময় এই রুগীকে দেখা যায় যে যদি দীর্ঘদিন পেইন কিলার খেতে থাকে অথবা ডায়াগনোসিস না হয় তার এক পর্যায়ে সার্ভাইকেল মাইলোপ্যাথি হয় সে তাতে কি হবে তার হাত শুকিয়ে আসবে বা পা শুকিয়ে যাবে এবং হাঁটতে পারবে না পড়ে যাবে তখন কিন্তু আবার আলটিমেটলি সার্জারি করতে হবে আরেকটা সমস্যার কথা আপনি বলেছেন যে ফ্রোজেন শোল্ডার বা পেরি ক্যাপসুলাইটিস যেটি বলেন হাত উঠাতে পারছে না তো এটার চিকিৎসাটা কি শুধু ফিজিওথেরাপি নাকি গরম শেখ টেক দিতে হবে বা অন্য মডালিটিস আছে আসলে ফ্রোজেন শোল্ডার যেটা আপনি বলছিলেন যে ডায়াবেটিস ওয়ান অফ দ্য মেইন কজ দ্বিতীয় কজ হচ্ছে সার্ভাইকালের সমস্যা থেকে হয় ঘাড়ের সমস্যা থেকে ফ্রোজেন শোল্ডার হতে পারে তো এটা হচ্ছে আইডেন্টিফাই করা অনেক সময় দেখা যায় যে শুধু ফ্রোজেন শোল্ডারে থেরাপি দিচ্ছি দিচ্ছি রুগী ভালো হচ্ছে না কেন ভালো হচ্ছে না কারণ তার মূল যে প্রাইমারি কজ সেটা কিন্তু অথবা তার ডায়াবেটিস হাই হয়ে আছে আপনি থেরাপি দিচ্ছেন হয়তো ওই সময় একটু ভালো হচ্ছে আবার ওই যে ডায়াবেটিস ব্লাড সুগার বেশি আবার খারাপ হচ্ছে অথবা ঘাড়ে যে ডিক্সের সমস্যা আছে সেটাই তো রুট কিক তাকে ট্রিট করা হয় নেই যার কারণে রুগীগুলো ভালো হচ্ছে না তো ফ্রোজেন শোল্ডারের বেশিরভাগ মানে ফ্রোজেন শোল্ডারই বাই থেরাপির মাধ্যমেই ভালো হয়ে যায় এবং এটি মেইন ট্রিটমেন্ট এবং একেবারে নিরাপদ চিকিৎসা যেখানে কোনো ব্যথার ওষুধ খাওয়ার কোনো প্রয়োজন হয় না আমরা বিভিন্ন থেরাপি এই ফ্রোজেন শোল্ডার ক্ষেত্রে হয়তো আমাদের হসপিটালাইজের প্রয়োজন হয় না এসে গিয়ে এসে থেরাপি দিলে মোটামুটি ভালো হয়ে যায় এক্ষেত্রে লেটেস্ট যে আমরা যে মেনুপুলেশন খুব কার্যকরী ফ্রোজেন শোল্ডারের ক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন এক্সারসাইজ আমরা থেকে শিখিয়ে থাকি মোবিলাইজিং এক্সারসাইজ এবং কিছু ডিভাইস দিতে পারি আমরা তাকে বাসায় যেন সে হোমওয়ার্ক করতে পারে আর আপনি যেটা বলছেন যে গরম পানি শেখ খুব কার্যকরী এটা খুব কার্যকরী হ্যাঁ যদি গরম পানি রাতে নিয়ে শুতে পারে এবং পাশাপাশি রেগুলার এক্সারসাইজ করে আর সাঁতার কাটতে পারে সাঁতার তো সাঁতারে তো যদিও পরিবেশ নাই ঢাকা শহরে তারপরে যদি অনেক কিছু আছে ঢাকা আছে হ্যাঁ সবার দ্বারা হয়তো হয় না যদি গ্রামে থাকে গ্রামে থাকে সাঁতার কাটবে এবং যেটা দুপুরের রোদে অনেকটা কম এখন মনে হয় পুকুরও সব শুকিয়ে তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু অনেকাংশে তার এই উপকার আসে এবং ফ্রোজেন শোল্ডার ভালো ব্যথার বড়ি যত কম খাওয়া যায় কারণ এটা কিডনির যথেষ্ট ক্ষতি করে ব্যথা হ্যাঁ ব্যথার ওষুধ তো সারা ওয়ার্ল্ডই এখন নিষেধ করা হচ্ছে সবাই একদম প্রয়োজন না হলে প্রয়োজন ছাড়া অত কিছুদিন তবে অবশ্যই যদি খেতে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিজে নিজে দোকানে গিয়ে কিনে ব্যথার ওষুধ খাওয়া এই প্রবণতা বাংলাদেশে এখনও আছে এটা এখনও শেষ হয়নি আমার মনে হয় জনসচেতনতার দরকার একটা ব্যথা হলেই গিয়ে ব্যথার ওষুধ খাবে এই যে একটা ব্যথার ওষুধ যে কি ক্ষতি করতে পারে আমরা সারা দিন ফরমালিন নিয়ে কথা বলি সারা দিন কার্বাইড নিয়ে কথা বলি ব্যথার ওষুধ নিয়ে বলি ব্যথার ওষুধ নিয়ে কথা বলতে হবে এটা দোকান থেকে কিনলে ইচ্ছা ইচ্ছা করলে কিনে খেতে পারে এটা এটা থেকে এগুলো মারাত্মক ক্ষতিকর অবশ্যই ব্যথার ওষুধ যদি এই রোগের ক্ষেত্রে ডায়াগনোসিস করে এবং চিকিৎসকের স্বর্ণ প্যারাসিটামল তো চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে খাওয়া অবশ্যই অবশ্যই না হলে তো আপনার কিডনির বিভিন্ন সমস্যা হতে পারে এবং সারা ওয়ার্ল্ডে এবং কিডনি যে আপনি ইনস্টিটিউটে যান বা সেটি হসপিটালে গেলে দেখবেন বেশি ডাক্তাররা তো বলেই দেয় যে কোনো ভুলেও মানে ব্যথার ওষুধ ইভেন প্যারাসিটামলও খাবেন না হ্যাঁ এতে মানে তার আর অন্য সমস্যা তৈরি হবে মূল সমস্যা তো সমাধানই হবে না আর আমরা যেমন ঘাড় ব্যথা রুগীগুলা বা এই শোল্ডারের ব্যথা রুগীগুলো বা যে কোনো ব্যথা রুগীগুলো যদি চিকিৎসা একবার দিয়ে তাকে আমরা টোটালি বুঝিয়ে দিতে পারি যে কেন হচ্ছে সে কিন্তু নিজের থেকে চিকিৎসা কন্টিনিউ করতে পারবে সে নিজের থেকে ভালো থাকতে পারে সেটি এক্সারসাইজগুলো মেনটেন করে চলা আমাকেও সুস্থ মানুষকেও যেইভাবে নিয়ম মাপে চলতে হবে আর একটা মানুষকে সুস্থ তাকেও সে একই নিয়মে চলতে হবে জাস্ট নিয়মগুলো আমরা শিখিয়ে দিতে পারি এবং যেমন ঘাড় ব্যথা রুগী বইয়ের মধ্যে কি ঘাড় ব্যথা নিয়ে কিছু বলেছেন আপনি অবশ্যই আমরা বইয়ে এখানে বই যেটা বইটা এটা হচ্ছে ব্যথা ও শারীরিক পঙ্গুতে ফিজিওথেরাপি পুনর্বাসন বই তো এই বইতে আমরা অন্যান্য ব্যথার স
আমরা ঘরবেতা রোগীরা যদি আগে থেকে সচেতন থাকে কি কি কারণে হয় তাহলে কিন্তু এই সমস্যা অনেক অংশে আগে থেকে ভালো থাকতে পারবে ডক্টর সফিউল্লাহ প্রধান অনুষ্ঠানে এসেছেন ঘরবেতা নিয়ে অনেক মূল্যবান কথা আমাদের দর্শকদের শুনিয়েছেন আশা করি দর্শকরা উপকৃত হবে আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ একুশে টেলিভিশনকে অসংখ্য ধন্যবাদ